trovati ad un nuovo appuntamento con Insieme Oltre 2000. Rivediamo oggi all'interno di questa puntata alcuni dei servizi che sono andati precedentemente in onda all'interno del nostro telegiornale e che sono assai significativi per quanto riguarda la vita del sociale, l'ambito del sociale, del volontariato dei giovani del nostro territorio. E cominciamo proprio parlando di volontariato andando a vedere come si è svolta la festa del volontariato di Agordo con 26 associazioni associazioni protagoniste. Vediamo. In tanti alla seconda edizione della festa del volontariato di Agordo. 26 associazioni, canti e musiche, colore e tanta partecipazione popolare alla seconda festa delle associazioni di volontariato della Conca Agordina, tenutasi domenica insieme alla Santa Messa nella chiesa arcidiaconale. Su iniziativa del Consiglio Pastorale della Parrocchia, visto l'esito positivo dello scorso anno, si è deciso di ripetere l'incontro chiamando a raccolta tutti i soggetti che, nella Conca, offrono tempo e denaro a favore di tutta la comunità che ha dimostrato gratitudine con una presenza massiccia alla cerimonia religiosa presieduta dall'arcidiacono Monsignor Giorgio Lise. Festa solenne anche per la presenza del coro africano I Cherubini di Belluno che ha alternato canti in italiano e nelle lingue di origine. Grazie, ha detto Don Giorgio all'Omelia, per il dono gratuito che offrite alla comunità in ambiti diversi, nell'assistenza, nella cultura, nelle attività parrocchiali e nel sociale e ha proseguito. Non si può dunque dimenticare il ruolo fondamentale che oggi il mondo del volontariato svolge dappertutto nel mondo e lo vediamo sempre di più, ma in particolare per noi nel nostro territorio. Mi pare di poter dire che chi si impegna nel volontariato come nuovo apostolo dell'umanità annuncia davvero il Vangelo attraverso le opere. I canti del coro hanno portato un'aria nuova. Come avete visto sono canti eh, molto vivaci che sottolineano proprio la gioia che è insita in ogni eh, membro del volontariato nel portare il proprio aiuto. Voltiamo pagina, ci spostiamo adesso in Valle del Biois perché c'è stato un duplice appuntamento nel primo sabato di maggio con la grande processione della Santa Cross e la solenne cerimonia in ricordo dei 500 anni della chiesa di Sappade. Vediamo. Duplice appuntamento religioso in Val del Biois nel primo sabato di maggio, la grande processione della Santa Cross e la solenne cerimonia in ricordo dei 500 anni della chiesa di Sappade. I pellegrini dopo ore di cammino sono arrivati a Sappade dove prima dell'ingresso nel paese sono stati accolti dalla comunità locale con la croce e il gonfalone. Raggiunta la chiesa, in paese, il vescovo emerito Monsignor Andrik ha presieduto l'Eucarestia, concelebrata con i parroci della valle. Durante l'omelia, Monsignor Andrik ha spiegato il significato della croce come simbolo e segno delle croci che siamo chiamati a portare, sostenendoci l'un l'altro. Le croci si passano in una processione come la nostra anche per esprimere quell'accordo, quella solidarietà che ci deve essere tra le varie zone, tra le varie frazioni e all'interno di esse tra le varie chiese, senza dubbio anche per l'armonia familiare, per superare tanti rancori e risentimenti, il momento della croce, del dolore, della sofferenza è un momento favorevole, unico. Si sente la, la vicinanza, l'accompagnamento degli altri con una intensità particolare. Suggestivo durante tutto il tragitto il rincorrersi del suono delle campane di ogni villaggio e il tradizionale bacio delle croci, quelle poste al vertice dei gonfaloni. Bacio che si è ripetuto lungo la strada tra la croce della Pieve, sulla quale sono raffigurati tutti i santi patroni della valle e le croci delle chiese filiali. Dopo la celebrazione religiosa, tutti sotto il tendone per un piacevole convivio preparato dagli alpini. 
Apriamo adesso una lunga pagina dedicata al mondo giovanile, dedicata agli studenti della provincia di Belluno. All'interno del progetto Sottosopra, gli studenti delle medie di Lozzo di Cadore hanno pensato di realizzare un murales che promuove la globalizzazione dell'uguaglianza. I ragazzi e ragazze della Scuola Media di Lozzo di Cadore hanno realizzato un murales all'interno dell'istituto su un tema di costante attualità e oggi più che mai importante da promuovere, l'uguaglianza, uguaglianza tra razze, religioni e di genere. Un lavoro collettivo che ci viene illustrato da Alice. Rappresenta eh, l'uguaglianza tra i due generi e la bilancia serve appunto per far vedere che sono sullo stesso piano, che non c'è un genere che prevale sull'altro e quindi l'uguaglianza tra i generi. Poi abbiamo deciso di rappresentare il mondo, perché appunto le persone del mondo, e, e la pace con l'arcobaleno e il cuore che rappresenta l'amore tra le persone, tra i diversi popoli e appunto tra i generi. E, L'arcobaleno ha appunto origine da questo cuore, perché cioè, pace e amore, quindi sì. E abbiamo scritto siamo tutti uguali appunto per rafforzare il significato che abbiamo voluto dare a questo murale. Sì. E dentro al cuore cosa volevate rappresentare che invece non avete fatto? Dentro al cuore appunto eh, c'era l'immagine in cui un ragazzo veniva picchiato da un bullo, segnato da un divieto in rosso. Eh, però abbiamo voluto eliminarlo perché non ci pareva giusto né, a, né per noi né per alcuni compagni della mia scuola mettere nel cuore una bruttazione perché il cuore è simbolo di pace e mettere una scena di contrasto non aveva senso. Ci spostiamo adesso a Belluno dove al teatro del centro Giovanni XXIII di Belluno è andata in scena la rassegna teatrale eh, Studenti in scena in lingua organizzata dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese che ha visto proprio protagonisti gli studenti bellunesi. È andata in scena stamane al Teatro del Centro Diocesano Giovanni XXIII di Belluno l'ottava rassegna teatrale Studenti sulla scena in lingua, proposta dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese. Ad esibirsi gli studenti della Scuola Primaria di Vodo di Cadore dell'Istituto Comprensivo Cortina d'Ampezzo, la Scuola Secondaria Ricci di Belluno e il Liceo Statale Giorgio Dal Piazza di Feltre. L'obiettivo è a chiusura di un'attività che ci ha eh, impegnati tutto l'anno anno in cui abbiamo visto compagnie che si sono esibite in lingua straniera, eh, inglese per la scuola elementare, media e superiore, eh, tedesco e spagnolo, dare l'opportunità ai ragazzi di esibirsi anche loro in lingua straniera o anche in ladino che noi sosteniamo eh, da anni, questo è l'ottavo anno di studenti sulla scena in lingua, per dare l'opportunità ai ragazzi che hanno fatto attività con i loro docenti oltre il curriculum scolastico eh, di esibirsi e di avere la possibilità di esibirsi in un teatro. Io credo nel teatro, credo nella possibilità che il teatro dà, nell'importanza che esso ha e soprattutto l'emozione che il teatro dà, che non è un'aula scolastica, che non è un atrio scolastico, ma è qualcosa in più. Quindi noi diamo questa opportunità e oggi abbiamo avuto ancora queste scuole, eh, non, non tutte quelle che avrebbero voluto venire per vari impedimenti eh, delle loro attività eh, curriculari, eh, però sempre Vodo con il Ladino, la scuola il liceo eh, dal Piaz con il tedesco e eh, la parte musicale dell'indirizzo dell musicale della scuola media Ricci. La mattinata si è conclusa con la consegna degli attestati ai giovani. I giovani sono anche molto attratti da quello che è l'ambito dell'agricoltura e delle attività a contatto con la terra. Nella regione Veneto gli occupati in agricoltura lo scorso anno pensate sono cresciuti del 15% e anche per quanto riguarda la provincia di Belluno i dati sembrano essere molto interessanti. Noi abbiamo intervistato il presidente di Coldiretti Belluno Silvano Dalpaus. 
Il primario risulta essere un settore dalle grandi potenzialità capace di incrementare l'occupazione e a confermarlo sono i dati. Recentemente la Regione Veneto ha infatti riferito come gli occupati in agricoltura lo scorso anno siano aumentati del 15%. Io direi che essenzialmente è un dato anche nazionale, l'agricoltura in questo momento è trainante nel settore dell'occupazione e quindi molto bene anche se dobbiamo ricordare che il reddito è diminuito un po' pro capite. A Belluno ci troviamo in una situazione veramente importante perché ormai sono due anni che 50 giovani fanno richiesta del primo insediamento. Di questi 50 giovani il 50% è stato finanziato dalla regione, dal piano di sviluppo rurale e il resto no, però anche sul resto noi abbiamo visto che i giovani si sono insediati, alcuni giovani si sono insediati anche senza contributo. Questo è un grande, grande affetto e un grande ritorno alla terra. Dobbiamo dire inoltre anche un'altra cosa, che in questi anni, in questi, specialmente negli ultimi 5 anni, c'è stata una grande diversificazione delle attività agricole, non abbiamo più solo produzione di latte bovino ma abbiamo anche ovo caprino, abbiamo molti giovani che si sono messi anche sugli ovicoli e soprattutto abbiamo le piccole produzioni locali di verdura, frutta e quant'altro. Quindi i giovani hanno veramente eh, diversificato eh, l'attaccamento alla terra e la produzione agricola. Sempre in ambito giovanile andiamo adesso a vedere la manifestazione dedicata all'alternanza scuola-lavoro perché la Camera di Commercio di Belluno Treviso ha ospitato in questi giorni l'alternanza Day, una vera giornata dove gli studenti hanno potuto relazionarsi con gli imprenditori e capire i segreti e le peculiarità di questo progetto educativo. Vediamo. Cosa pensano gli studenti bellunesi dell'alternanza scuola-lavoro? La risposta è stata data dalla Camera di Commercio dove si è tenuta una giornata di scambio fra ragazzi e aziende per fare il punto della situazione sui numerosi progetti che hanno coinvolto imprese e istituti scolastici in questi anni. Il valore che ha la formazione all'interno di un'impresa nel momento della formazione scolastica è un valore aggiunto a quelle competenze che si apprendono alla scuola. Assaporare la vita, eh, la quotidianità di un'impresa eh, vuol dire seminare e far apprendere rendere meglio i giovani quali, come si svolge l'attività all'interno di un ambiente di lavoro. 5 le realtà presenti, Vivaio Canal, Sportivamente Belluno, Meccano Stampi, Tecnovrap, CFN Verniciatura. Ospiti della mattinata anche i ragazzi coinvolti nel progetto Giotto, la Cappella degli Scrovegni a Belluno. Devo dire che è stata un'esperienza bellissima, parlare con le persone, poter esporre e raccontare qualcosa di nuovo alle persone. Le, le espressioni che facevano le persone era bellissimo, ti ripagavano di tutte quelle ore che probabilmente abbiamo passato sui libri a cercare di studiare e memorizzare queste informazioni. I ragazzi si sono calati in maniera totale nel, nell'esperienza industriale. Con, sia con lezioni in aula che con affiancamento ai nostri tecnici esperti. In particolare hanno operato nell'ambito della piscina, quindi anche in, nel nostro caso l'esperienza è stata molto positiva in senso bidirezionale sia dalla parte dei ragazzi sia dalla parte nostra perché comunque è un'esperienza nuova e anche noi abbiamo dovuto eh, prendere, prendere le misure per questa esperienza. Esperienza che ha infuso l'ottimismo anche nei genitori dei ragazzi che arrivando da un'altra generazione permeata dalla cultura del posto fisso rilevano invece un cambiamento positivo nel mondo del lavoro giovanile. Molti di loro poi hanno risolto qualche dubbio, hanno capito che effettivamente ce la potevano fare, insomma è una crescita molto importante per i nostri ragazzi. Una volta noi andavamo a lavorare d'estate, oggi i nostri ragazzi se possono è giusto che, che facciano queste esperienze insomma. E chiudiamo adesso la parte eh, dedicata ai giovani per aprire una pagina sportiva. Per l'ultimo servizio di questa puntata andiamo infatti in Alpago dove il 27 maggio si terrà la manifestazione Eco Marathon. Eh, due tracciati di corsa in montagna con una finalità benefica. Vediamo. Torna l'Alpago Eco Marathon, competizione sportiva giunta alla sua ottava edizione. Due i percorsi, uno da 50 e uno da 21 km, che si snoderanno tra i sentieri della Conca Alpagota, arrivando a toccare anche le alte quote dei rifugi Dolada e Semenza. Le gare avranno luogo il 27 maggio prossimo. La 50 km tocca tutti i comuni dell'Alpago 
eh, andando appunto al rifugio Semenza che è sotto Tambre, eh, a Chies, eh, verso il, il Pian Formosa, eh, sotto il Venal e dalla parte sinistra, eh, dalla parte di, di Pieve del Pago, andando a toccare il rifugio Dolomie. Siamo in una giornata di bel tempo, praticamente dalla posizione del Semenza si riesce a vedere a nord tutte le Dolomiti, quindi con un scenario in, bellissimo e guardando al sud si vede la, lo stacco tra il mare e la terraferma di Venezia. Forse noi abbiamo la fortuna di avere eh, tante cose che gli altri non hanno, abbiamo l'acqua nel lago di Santa Croce, abbiamo la montagna che ci sono le nostre montagne tra il Venale e il Teverone, abbiamo eh, la foresta del Cansiglio che è una delle più grosse foreste d'Italia e quindi non ci manca niente anche come territorio. La manifestazione prevede anche una passeggiata ecosolidale, un percorso pianeggiante di 8 km fruibile dalle famiglie. L'iniziativa ha anche uno scopo benefico. I proventi verranno infatti destinati a Belluno Rianima, associazione impegnata nell'assistenza sanitaria che garantirà un punto di pronto soccorso durante le gare. Loro si sono eh, manifestati disponibili a garantire questo tipo di assistenza e, quindi, e noi, le varie associazioni, si sono comunque impegnate a versare un contributo a seconda di quello che è l'evento sempre a favore dell'associazione dell Belluno Rianima. Quindi questo è eh, un bel esempio di collaborazione tra varie associazioni perché eh, le, le, le realtà e le problematiche dell'organizzazione dei vari eventi sono sempre più stringenti. Ed è davvero tutto per questa puntata di Insieme Oltre 2000. Arrivederci alla prossima settimana.